Hello, everybody. Hello, dear Jean, Asni, Hi. Sylvia. Very welcome to Satir School. Um, I'm so glad to have you here for the first time. Um, it's an honor and have this opportunity to celebrate Virginia Satir's birthday. Thank you so much. Thank you. And this is the first time I've been in Brazil. <laughs> Great. <laughs> The next time we will be present. <risos> a gente está dizendo que essa é a primeira vez que ela está no Brasil. A Cecília havia perguntado, primeiramente, agradecida a presença de todos aqui. É um prazer tê-la aqui, especialmente para comemorarmos, então, o aniversário da Virginia Satir, que ocorre uhum. agora em junho. I love what you are doing in Brazil to share uh, your country uh what we know about the value and the power of the satir model e eu adoro o que você está fazendo no brasil para poder então compartilhar os valores e o modelo os the world da Virginia satir the world needs these teachings more than ever e o mundo mais do que nunca precisa desses ensinamentos so, uh, we have also Silvia, she's our translator, English to Portuguese. Oh, and... thank you very much. <laughs> um, dear Jim, so how was your experience with Satir? I know it was a long time, for a long time, about 20 years, that's correct. <laughs> então, yes. Jim, é, como é que foi a sua experiência com a Virginia Satir? Eu sei que já faz bastante tempo, acredito que é 20 anos, é isso? I would say she was my professional mother. Eu diria que ela foi a minha modelo profissional. I met her immediately after graduate school, uh, which was in Hawaii, in the United States. E eu a conheci assim que eu terminei a faculdade, que foi no Hawaii, nos Estados Unidos. I had an older psychologist mentor who told me, you must meet Virginia Satir. E eu tive uma mentora, um mentor em psicologia, que havia me dito, você precisa conhecer a Virginia Satir. I asked, well, how can that happen? I had heard eu, eu perguntei, como que isso pode acontecer? Eu já ouvi, ouvi falar muito nela. About three weeks later, he brought a brochure to my office and he said go. <laughs> e mais ou menos umas três semanas depois ele me trouxe então uma brochura para o meu consultório ou para o meu escritório e disse vá. I drove about four hours to get to the three day workshop and I sat on the front row. E eu dirigi acho que por quatro quatro horas para fazer um participar de um workshop de três dias. E eu sentei na fileira da frente. I think I was the first person into the auditorium. E eu acho que eu fui a primeira pessoa que chegou naquele auditório. There were about 300 people who showed up for that workshop. E foram, tinham 300 pessoas que estiveram presentes naquele workshop. It happened to be in South Carolina, which is where I had grown up. E acontece que isso, isso tomou, aconteceu na Carolina do Sul, que foi aonde eu cresci. She said, I would like to demonstrate with a simulated family. E aí ela disse, eu gostaria de demonstrar com uma família simulada. She said, I need a volunteer. My hand went up so fast. I think I jumped out of the chair. Ela falou, eu preciso de uma voluntária. Minha mão foi tão rápida que eu acho que eu pulei da cadeira, inclusive. I played the role of a mother and wife. E eu fiz, então, o um papel de mãe e de esposa. My husband was passive and mostly absent. O meu marido era passivo e a maior parte do tempo ausente. I had three children. Eu tinha três filhos. And I was feeling bedraggled. 
I don't know if there is a translation for that word. E eu estava me sentindo e eu não sei. Um, could you explain that word for me? Because I really don't know it. It's, I felt over, overwhelmed, burdened. Uh, I was beginning to feel bitter and resentful and depressed. Na verdade, eu estava me sentindo sobrecarregada. E com isso eu estava começando a me sentir, então, amarga, ressentida e depressiva. So, in role, I was beginning to feel bad about myself for those feelings. Então, naquele papel, eu estava me sentindo mal uh, em relação àqueles sentimentos. But she just went right past those feelings to inside my heart and spoke to my spirit. E ela simplesmente passou por todos aqueles sentimentos e foi direto no meu coração, em direção ao meu espírito. I felt seen, I felt known, I felt cared about, I felt uh, validated and I felt appreciated. Eu me senti vista, conhecida, validada, apreciada e valorizada. So in the simulation, I began to speak with more clarity and uh, more agency for myself. Então naquela situação eu comecei a falar então com mais clareza e com mais autonomia, com mais é, atividade. So the connection we had was enlivening and energizing for me. Então a conexão que nós tivemos era energizante, me trazia vida. That is the power of spirit to spirit, soul to soul connection. E esse é o poder da conexão de espírito para espírito ou de alma para alma. I never realized that until then. E até então eu nunca tinha me dado conta disso. But as she talked about the importance of making contact and the importance of connection, I knew she was speaking the truth. It's just I had never heard it from anybody. Então o que ela falava de fazer conexão, na verdade, era Verdade, eu sabia que era verdadeiro, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso até então. The message was so hopeful and so uh, real. I didn't have to get rid of any of my difficult feelings. A I... mensagem foi tão real, uh, tão vívida, que eu não precisei ficar, me livrar dos meus sentimentos. When she accepted those feelings as human and okay, it helped me. She modeled something that I, I was learning from her, that my feelings, uh, whether they are sad or angry or joyful or whatever, my feelings don't dictate my behavior. Na verdade, eu modelei algo dela é que os meus sentimentos não ditam os meus comportamentos. So when she asked me, given how overwhelmed you're feeling, what do you need right now? Então quando ela me perguntou, considerando o quão sobrecarregada você está, o que que você precisa neste momento? That was transformative. That someone would care and ask me what I needed when I was feeling so down on myself. E na verdade aquilo foi muito transformador, ter alguém me perguntar o que que eu precisava quando eu estava me sentindo então mal, para baixo. So I knew she was my teacher. Então eu fiquei sabendo então que ela era a minha professora. Uh, and for about 20 years, uh, I studied with her and hung out with her and roomed with her in Crested Butte uh, many summers 
Uh, and feel very fortunate. Então, por 20 anos, eu estudei com ela, eu às vezes dividia o quarto com ela, então nós fomos, ficamos juntas nos treinamentos e aonde é eu participava e aprendia com ela. So that's my first encounter with Virginia. Então esse foi o meu primeiro encontro com a Virginia. My last encounter with Virginia was when she was dying. E o meu último encontro com a Virginia foi quando ela estava morrendo. When she became ill, she asked if I would direct the summer module one process community. E quando ela estava então falecendo, ela me perguntou se eu poderia facilitar então a comunidade do módulo 1 durante o verão. I had planned to be in Europe, but I accepted that uh, request and invitation and went to Crested Butte. Então eu estava planejando estar na Europa, mas eu aceitei essa solicitação e esse convite para estar nesse lugar naquela ocasião. Crest built Crested Butte. Crested Butte. Um, I'm going to show you a picture of Crested Butte. E eu vou mostrar então para vocês uma foto desse lugar que se chama Crested Built. And you see? Dá mm -hmm. para vocês verem? Yeah, it's beautiful. That's Sim. where Virginia held her summer institutes. E era lá que a Virginia tinha então o seu instituto no verão. In, in Colorado. Que fica no Colorado. So after uh, the in institute, I went to her house to take care of her. Então, depois de, de estar no instituto, eu fui para a casa dela para cuidar dela. And I continued to learn, uh, and this time, not about living, but about dying and living until you do die. E nessa ocasião, então, eu aprendi não sobre viver, mas a a, aprendi sobre morrer e a viver até que você morra. She was very smart. She said, I need to laugh. Ela era muito inteligente. Ela disse, eu preciso rir. She knew that would help her. Ela sabia que isso iria ajudá-la. So, my partner and I went to the mall to get what she wanted. A Groucho Marx movie. Então, o meu parceiro e eu, nós fomos até o shopping para comprar o filme que ela queria. What is the film again, please, Jim? Uh, it was uh, Groucho Marx. Groucho Marx. Yes. A, uh, a comedy. Que é uma comédia. Yes. Yes. But it didn't help a whole lot. And her challenge was that she felt she no longer controlled her body. Na verdade, isso não ajudou muito. O desafio dela é que ela sentia que ela não controlava o corpo dela. So, I did what I could do. I washed her feet. I, she had many cards from people. So I read her love messages. Então, eu slept... fiz o que eu achei que eu poderia fazer. Sorry. Eu lavava os pés dela, eu li as mensagens, ela havia recebido muitos cartões com mensagens, e eu li, então, essas mensagens para ela. I slept with her and held her hand. E eu dormia ao lado junto com ela e segurava a mão dela. But the cancer was more powerful than anything we could do at that point. Mas o câncer era mais foi mais poderoso do que qualquer coisa que nós pudéssemos fazer naquele momento. But she was creative. 
mas ela era criativa. She was clear about what she wanted, what she did not want. Ela tinha clareza em relação ao que ela queria e o que ela não queria. The first day I was there, I went into the kitchen to make some uh, uh, soup that a neighbor had made. E no primeiro dia que eu estive lá, eu fui até a cozinha para fazer, para pegar sopa que uma vizinha havia feito. So the neighbor said, get a small bowl. Então o vizinho falou, pegue uma tigela pequena. So I got a small bowl. Então eu peguei uma tigela pequena. And, and she said, no, really small. Ela falou, não, muito pequena. So the, the little, it was a teeny little cup. And that's é. how, go ahead. Desculpa, sorry. Was, não, era uma, era uma, uma xícara muito pequenininha. And that's how I really realized how sick she was, that she could only eat just a teeny amount of food. E foi aí que eu percebi o quão mal ela estava, porque ela realmente só conseguia comer um pouquinho de comida. So, that's kind of my story about my connection with Virginia and how important uh, it was and continues to be. Então essa é a minha história em relação à Virginia sobre a nossa conexão, o quanto importante ela foi e ainda continua sendo. She gave us the gift of a way of living, a way of relating, a way of communicating that can make a huge difference in bringing peace to the world. Ela nos deu a maneira de como nos comunicarmos, como nos relacionarmos, que na verdade traz a paz para o mundo. I think her model for change is more perfect than she is. Eu acho que o modelo dela para a mudança é mais perfeito do que ela é. <laughs> wow. Jean, I'm so touched with everything you have seen. Um, Eu me sinto muito tocada, Jean, com tudo que você está dizendo. And, uh, well, about, uh, saying about the tribute, tribute to Satir and uh, what her character is that might uh, touch you. You said about creativity, um, spirituality, and when you remember her, what comes to your mind and your heart. Então, eu, quais são os atributos? O que vem para você na sua mente, no seu coração, quando você pensa sobre a Virginia Satir? What would you like for me to talk about now? O que, que você gostaria que eu falasse agora? Everything you'd like to say. <laughs> Tudo que você queira dizer. I could ramble on and on, but I would love to be relevant uh, to the people you are connecting with. Uhum. Na verdade, eu posso falar e continuar falando por muito tempo, mas eu gostaria de ser de falar coisas que sejam relevantes para as pessoas que vão estar assistindo essa uhum. live. Yeah, we are um, spreading uh, the satir teachings around and uh, about the legacy of satir. Um, how do you think we can get uh, new generations more engaged with this? Então, nós estamos divulgando o trabalho da Virginia Satir e como você acredita que nós podemos é, envolver as gerações mais novas em relação ao trabalho dela? We are trying to do the same thing here in the United States. Okay. Nós estamos procurando fazer a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Um, I don't have the answer. Eu não tenho a resposta. 
Um, but I think communities are built one relationship at a time. Mas eu acredito que as comunidades são construídas é, um relacionamento por vez. Uh -huh. uh, young people need to have other young people with them. E uma pessoa jovem precisa ter outra pessoa jovem junto com ele, com ela. So if you get one young person in your community, that person needs to find another. Então, se você tiver um jovem na sua comunidade, essa pessoa precisa encontrar um outro jovem. I will tell you about creating uh, a very important group called the Cuddle Group. E eu vou falar sobre criar um grupo que é muito importante, que se chama o grupo The Cuddle, que na verdade em português seria o abraço. Would it be like a hug? Are you asking me? Yes, I am. Okay. I mean, the name uh, cuddle, is the cuddle. Cuddle but... is like cuddling. Mm -hmm. Yes. So I went to uh, one of my Satir colleagues, a peer of mine, uh, 25 years ago, and said, I would like a small group where we can really be engaged with each other deeply. Então, há mais ou menos 25 anos atrás, eu fui com um colega também da área de Virginia Satir e disse, eu gostaria de estar com um grupo onde nós realmente estivéssemos engajados, envolvidos. So my idea is that we would meet on the, in the beginning, the middle, and the end of every Avanta or Satir Global meeting. Então, a nossa ideia é que nós nos encontrássemos no início, no meio e no final de cada encontro global Virginia Satir. So, I said, now, the two of us will decide on who to invite for the third person. Então, aí eu disse, nós dois iremos pensar em quem ser, iremos convidar como uma terceira pessoa. And the three of us will decide on the fourth person. E aí nós três iremos decidir quem será a quarta pessoa. So we were going to build the group based on the level of safety and attraction energy uh, that would work for our deepening our personal development. Então nós iríamos escolher pessoas no nível de atração e de energia que iria na verdade aprofundar a quantidade, a qualidade da nossa conexão. At our first meeting, some people said they would only join if Virginia was invited. E na nossa primeira reunião, algumas pessoas disseram que só iriam se reunir se a Virginia fosse a convidada. And other people said they would not come if Virginia came. E outras pessoas disseram que não viriam <laughs> se a Virginia viesse. <laughs> we decided it probably uh, would be better for Virginia to not be there. Então nós And, decidimos que seria preferível para Virginia não estar ali presente. So it would truly be a peer group para que fosse realmente um grupo entre pessoas do mesmo nível, assim, de colegas. Mm -hmm. So we voted that the most impactful uh, and articulate one of us would deal with Virginia. Então nós escolhemos para que um de nós, a pessoa mais articulada, lidasse então com a Virginia. Uh, that was uh, a woman, Becky Spitzer. E foi uma mulher, Betty Spitzer. Her husband uh, had Science and Behavior Publishing Company and was a colleague of Virginia's. E o marido dela era colega da Virginia e tinha uma empresa 
é uma editora na área de ciência e mais algum outro assunto. I think she told Virginia that given her schedule, it probably wouldn't work uh, yeah. for her to be a part of the group. E eu acho que ela disse para Virginia que por conta dos horários dela não fazia sentido ela fazer parte daquele grupo. She agreed and gave her blessings to the group. Então ela concordou e deu as bênçãos então para o grupo. So that was a support, uh, and I think people who are trying to share satir with the world need a lot of support. Então esse foi um apoio, e eu acredito que as pessoas que estão querendo compartilhar é, o trabalho da Virginia Satir precisam de muito apoio. Mm -hmm. Mm -hmm. Wonderful. Thank you, dear. Yes. And Cecilia, you are talking about teaching satir in school systems. And Cecilia, você estava falando em ensinar sobre o modelo da Virginia Satir nos sistemas de, escola, de escolas. Yeah, it's an inspiration. So I'm start to learn how to do that. Mm -hmm. Yes. É uma And inspiração. I know two people who are have been and are Uh, involved in education, public education, who are trying to do that also. Eu conheço duas pessoas que estão envolvidas na área de educação e que querem fazer isso também. Uh, one woman just retired, and she is going to take our summer intensive this summer. Uma dela, uma dessas pessoas é uma mulher que acabou de aposentar e vai fazer o nosso intensivo de verão, este próximo verão. And she has done Sharon's coaching class. E ela participou das classes, né, de coaching da Sharon. So I would love to get the three of you together so y'all can support each other. Então, eu adoraria colocar vocês três juntas para que vocês possam apoiar umas às outras. There are probably more people who would like to join you in bringing the satir model into the public and private educational systems. Eu acho que deve ter mais pessoas que se interessem em se juntar a vocês. É, pessoas que querem levar, então, o trabalho, o modelo da Virginia Satir para o sistema edu educacional, tanto público quanto privado. So you're you're contacting and connecting with students, their parents and their teachers. That's fabulous. Então você está se conectando com os alunos, com seus pais, os pais deles, né, e os professores mm -hmm. deles. Isso é maravilhoso. Yeah. Wonderful, Jean. Wonderful. Thank you so much, and I'm so glad for you. For your support in this issue. Good. Então, muito and, obrigado, Jean. Eu agradeço o seu apoio em relação a isso. Jean, one of the things, the first time I met you, I met you was on um, online conference in 2020. Yeah. And uh, we were in a, oh, I was watching you in a, you were teaching about the PC, uh, the peace within, the peace between and peace among. Yes. I really love it to hear from you uh, the explanation about that. So could you share with us um, how it is for you, how to get the peace within, the peace between, and the peace along, among, please? A primeira vez que eu conheci você foi num congresso em 2020, e você falou então sobre a paz dentro, a paz entre e a paz no todo. Eu gostaria muito se você pudesse então falar um pouco sobre isso, por favor. I have divided those three stages and phases into what I call the seven A's. Eu dividi então esses três estágios e fases uh, em o que eu chamo de sete as. So we start first with ourselves. Então nós começamos primeiramente com nós, com nós mesmos. And the first part of 
that process is allowing ourselves to be in awareness of what we're feeling, thinking in our body, our thoughts in our minds, and what we're feeling in our hearts. Então, o primeiro passo desse processo é estarmos, então, ciente do que nós sentimos, do que nós pensamos, o que estamos pensando na mente, o que estamos sentindo no nosso coração e no nosso corpo. So as I spoke about what Virginia did for me. Então o que eu falei em relação ao que a Virginia fez para mim. That's what we need to do for ourselves is to give ourselves permission to be in awareness. É o que nós precisamos fazer para nós mesmos, é nos darmos permissão para estarmos então é, conscientes. So I have to slow down and ask myself, how am I doing? What am I doing? Então eu tenho que diminuir a minha velocidade e me perguntar, o que, que eu estou fazendo e como eu estou fazendo? The next step is I have to accept what is real inside of me. E o próximo passo é eu preciso aceitar o que está, o que é real dentro de mim. So I take judgment out of the picture. Então eu tiro o julgamento, de, tiro fora da, do foco. It's not good or bad, right or wrong. It is just what is inside of me. Então não é nem bom, nem ruim, nem... É certo ou errado, é simplesmente o que é, o que está acontecendo dentro de mim. The next A is called authorship. E o próximo A refere-se à autoria. So I accept responsibility for what I am creating in the way of emotions or thoughts or how I am dealing with my body. Então, eu aceito a responsabilidade em relação ao que eu estou criando nos meus pensamentos e no meu corpo. So, if I am the author, then I can make modifications, I can add, I can change and learn new things. Então, se eu sou o autor ou a autora, eu posso fazer modificações. Eu posso mudar, eu posso alterar, eu posso criar coisas novas. So, in fact, I, I can create, begin to create peace for myself. Então, eu posso começar a criar a paz para mim mesmo. But to create peace or change... We humans need support. Mas para criar a paz ou so, mudança, nós humanos precisamos de apoio. So the next A is called articulation. Então o próximo A refere-se à articulação. I have to begin to take my inner awareness and bring it to the outside. I have to express to someone and the outside world what I am about. Então eu tenho que pegar a minha percepção interna, a minha consciência e trazer isso para o mundo lá fora. Eu preciso então compartilhar isso, o que eu sou. When we are working towards change and development of ourselves, I suggest we find friendly, loving ears to tell quando us. Quando nós estamos trabalhando, então, a mudarmos e a desenvolvimento pessoal, eu sugiro, então, que a gente encontre ouvidos amorosos para que possam, então, ouvir, nos ouvir. We don't need to hear somebody else tell us we should do it differently or... Uh, how they did it, we need to be heard and validated. Nós precisamos, então, ser ouvidos e validados, e não ouvir de outra pessoa 
que o que fizemos não estava bom ou que deveríamos fazer de uma maneira diferente. With that kind of support, I can begin to apply my new awareness, uh, my new uh, values, my new beliefs about being human. E com esse tipo de apoio, então, nós podemos começar a expressar e a usar as minhas novas crenças, meus novos valores, em relação a sermos humanos. So I am creating peace from inside myself now connecting to someone on the outside. Então eu estou criando paz para mim dentro de mim e agora conectando isso com alguém lá fora. When I get effective and skillful at sharing myself and being in connection with another, I can go ahead. Quando eu me torno, então, habilidosa uh, e eficaz em relação a me conectar com a outra pessoa lá fora, I can begin to develop myself as a change artist. Eu posso, então, começar a me desenvolver como uma artista de mudança. When I get really comfortable with this process of change and development, then I can affect change beyond just my little teeny circle of people I know. E quando eu me sinto, então, confortável em relação à mudança, eu posso, então, começar a ser mais eficaz em relação a isso, em relação a, um, a um ambiente maior, e não simplesmente em relação àquelas pessoas com as quais eu me relaciono diretamente. When I am naturally moving with this kind of energy, e then, quando eu me movo naturalmente com esse tipo de energia, then I can experience an overflow and abundance of who I am. Eu posso então experienciar uma abundância do que ou de quem eu sou. So I have more to give in terms of trying to support peace. Então eu tenho mais para dar em relação a dar apoio para apoiar a mudança, a paz, desculpa. And I call that altruism. E eu chamo isso de altruísmo. I got the next word from Maria Gamori. E a próxima palavra eu peguei da Maria Gamori. It's called alchemy. Chama-se alquimia. So when there is enough altruism in a community. Então quando a... há altruísmo suficiente numa comunidade. Sorry. Then there is a a synergistic transformation that moves into the community like alchemy. Aí tem uma transformação, uma sinergia que se move para a comunidade. So a critical amount of altruism can create alchemy. Então uma quantidade crítica de altruísmo pode criar a alquimia. Does that make sense or do you have questions from what I was saying? Isso faz sentido? Know. Você tem perguntas em relação ao que eu falei? Yeah, it makes completely sense. I remember um, the time I heard you for the first time. I know, let's see, um, even uh, how deep it, it is when we reflect on this way. Because when I was connecting peace inside of me, um, I understood and make mm -hmm. sense, peace between and among. But listen to you and go deeper on your explanation make even more sense. So, thank you right. so much. You're então, welcome. fez sentido para mim, né, é, saber 
é, sobre essa paz dentro, paz entre e paz no todo. Mas quando eu ouvi você falar sobre isso, com a sua explicação, isso ficou ainda mais profundo e fez mais sentido para mim. So, um, this is what we're trying to, to bring in our workshops and, well, trainings. And I think your experience um, bring me, and I, I'm sure, Maria Silvia, <laughs> uh, much more inspiration to keep learning and teaching them. E aquilo que você compartilhou conosco, está compartilhando, traz, nos traz muita inspiração e mais vontade de continuarmos, então, compartilhando isso com outras pessoas. Thank well, you. I, I so appreciate what you're doing and as needs what you have been doing. It's... Eu agradeço muito, aprecio muito o que você está fazendo, Cecília, e as needs, você também, o que você tem feito. You you have the heart and the passion, the willingness and the courage to do it. Você tem o coração, a paixão, a coragem para fazer isso. Dear, um, I was uh, reviewing a video from you saying about the seed model. Yes. And the importance of the seed model in uh, regarding to the issue of racism when he was um, was deeply on this uh, reflection about the importance of the seed model. Could you share a little with us? Eu estive assistindo um vídeo seu que falava então em relação ao modelo semente, especialmente em relação ao racismo. Gostaria de saber se você pode falar um pouco sobre isso para nós. This model that we work from says we all have value. Esse modelo com o qual nós trabalhamos, ou a partir dele que trabalhamos, diz que todos nós temos valor. Our value is not based on role, gender, race, religion, hierarchy, it is because we are unique manifestations of life. E o nosso valor não está baseado em gênero, no papel que nós ocupamos, na profissão, uh, mas sim que nós somos seres únicos. Relationships that are built on I'm better than you because I'm smarter because uh, I have white skin, because I am educated, because I make more money, because, 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 any of that. Então, relações que são baseadas uh, nessa relação, eu sou melhor que você porque eu estou num patamar mais alto, porque a minha pele tem essa cor, ou porque eu faço isso, ou seja lá o que for, quando tem esse tipo de relação. So, this kind of relationship does not allow for this. Então, esse tipo de relacionamento não, então, dá espaço e permite que isto aconteça. A real connection between two people is healing, enlivening, empowering, and healthy. Uma verdadeira conexão entre as pessoas, na verdade, ela traz mais vida, ela empodera, ela fortalece as pessoas. So we deprive ourselves of the gifts of humanity when we do this. Então, quando fazemos isso, nós estamos tirando de nós as habilidades, assim, as capacidades de sermos humanos. And the other thing that we learned was that we come together often out of our commonalities. E outra coisa que nós aprendemos é que todos nós partimos é, das coisas do, de algo comum. But we grow from our differences mas nós crescemos a partir das diferenças. And relationships 
of value uh, and of high commitment require learning. E relacionamentos, então, de valores de um alto comprometimento, eles exigem, então, aprendizados. The relationship is alive and it needs nurturance. Então, para uma relação estar viva, ela precisa ser nutrida. If we don't nurture the relationship, it weakens, weakens, weakens and gets more like this. Se nós não nutrirmos, então, o relacionamento, ele vai se enfraquecendo e daí fica mais, então, assim, desse jeito. The, one of the most important things I learned from Virginia was the issue and the matter of congruent communication. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a Virginia Satir foi sobre a comunicação congruente. In the beginning, she talked about congruence being What's on the inside is also on the outside. No início ela chamava de congruência aquilo que o que está aqui dentro está também lá fora. Later, she added that congruence requires that I honor myself, I honor you, and the context of our relationship. E mais tarde, ela acrescentou que congruência significava eu honrar a mim mesmo, eu honrar a você e eu honrar o contexto. So, organic and seed model relationships operate towards congruence. Então, relações orgânicas e baseadas no modelo semente elas vão em direção a serem mais congruentes. Uh, if I do that, or se let's eu faço say, isso, if I don't move towards congruence, I will placate you. E se eu não for em, em direção à congruência, eu vou então aplacar ou apaziguar você. I will put myself down. Eu vou me colocar para baixo. I will give my power to you. Eu vou dar o meu poder a você. Or maybe I will put myself up and blame you. For Ou talvez eu me, colo, me coloque acima e então acuse você. For what, I, for what I don't like. Das coisas que eu não gosto. Or maybe I can't deal with feelings, and so I'll just get super reasonable. I'll just be in my head. Ou então é difícil lidar, para mim é difícil lidar com os sentimentos, e eu me torno super razoável e fico na minha cabeça apenas. I remember Virginia saying, and I might just be in my left brain, which would mean I would be half-witted. E eu lembro a Virginia dizer, ah, eu vou estar no meu cérebro esquerdo, que eu estaria meio half-witted. Half-witted. Ah, que eu estaria apenas metade dentro de mim. So, I might not be able to deal with my sense of being intimidated, and I might just leave and make jokes and be irrelevant. Eu posso não conseguir lidar com um o sentido e o que está acontecendo e simplesmente me tornar irrelevante ou fazer piadas e ir, sair. So, communities that seek to use congruence have the possibility of a win for me, a win for you, and a win for our context. Então, comunidades que buscam a congruência têm a chance, então, de ter o, o ganhar para mim, ganhar para você e ganhar para o contexto. Todos ganham. So, the other model, it's called threat and reward. E o outro, o outro modelo que se chama ameaça e recompensa. Sometimes called hierarchical. Uhum. Algumas vezes chamado de modelo hierárquico. Has difficulty with change. Tem mudança, tem dificuldade com a mudança. 
The rules about being a human are rigid. As regras em relação a sermos humanos, elas são é, rígidas. There's not a commitment to elevating self and system esteem. E não há então um comprometimento em elevar a autoestima e, do, e a estima do sistema. Uhum. There's probably a lot more, but does that kind of respond to your question? <risos> Tem muito oh, mais, mas isso meio que responde a sua pergunta. Um, dear Jean, um, I'd like to thank you very, very much for your time to bring us your knowledge in your heart um, with us at this time, at this celebration moment. Yes. And uh, would like to, to bring us, to give us a last message and how the teachings of Satir can keep going in our lives or everything you'd like to share or say as last um, message. Então, querida Jean, eu, Jean, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, pelo seu tempo, pelas suas palavras. E que eu gostaria de saber se você tem mais alguma mensagem que você gostaria de deixar então neste momento. It has been a pleasure and a privilege and uh, so good to be with you Cecilia and Asnif who both of you I've enjoyed my relationship with you through Zoom. Então tem sido na verdade um prazer e uma honra estar com vocês, especialmente você Cecília, você e Asnif que tem estado comigo através do Zoom. Yeah, thank you, thank you so much. Wish we can meet other in another moment again. <laughs> we can. Okay, thank you very much. As Nave, thank you for your time and availability to help us. And Maria Silvia, the same, to help us with the translation. Thank you very much. You're welcome. It was a pleasure. <laughs>